Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. È arrivato il momento di farvi il book haul del mese di luglio. Devo dire che ultimamente sto facendo molto il bravo con i vari acquisti, cioè mi sto regolando tantissimo. Se c'è una cosa che mi piace ci penso due volte prima di prenderla e tutte le cose che ho preso le ho prese perché costavano poco, quindi... Ho trovato delle offerte magari su Amazon, controllate sempre Amazon, la wishlist, mettete tutte le wishlist e poi quando si abbassano i prezzi andate là come voltoi e comprate uh, la qualunque. Io almeno faccio così. Non perdiamoci in chiacchiere perché non voglio farvi durare il video un'eternità e cominciamo subito a farvi vedere che cosa ho acquistato nel mese di luglio. Partiamo da Fairy Man di Clary McFall, questo libro che mi è stato inviato dalla Fazzi Editore nella collana Lane, ve ne ho già parlato e ne ho fatto una recensione, è il primo libro di una trilogia young adult, Paranormal Romance, che eh, vuole essere una riscrittura del mito eh, di Caronte. È un libro che mi è piaciuto, è una storia che mi è piaciuta davvero tanto, però allo stesso tempo ho trovato delle dei dettagli che non gli hanno compito al 100%, comunque nella, nella recensione vi spiego tutto quello che ho apprezzato, quello che invece mi è piaciuto un po' di meno e poi la trama in generale, quindi se siete curiosi andate a vedere la recensione, comunque ringrazio tantissimo la Fazzi per avermi inviato una copia del romanzo. Ho preso poi a un prezzo stracciato su Amazon perché si erano abbassati e quindi mi sembrava l'occasione giusta Wind Witch e Blood Witch di Susan Dennard questo è il secondo e il terzo libro della serie Truth Witch io ho letto il primo libro Truth Witch l'anno scorso e non l'avevo apprezzato al 100% devo essere sincero c'erano delle cose che non mi avevano fatto impazzire nonostante appunto però verso il finale si fosse ripreso tantissimo e è questo che mi ha spinto comunque a voler continuare la serie quindi li ho presi, questo era sceso tantissimo, tipo l'ho pagato se non sbaglio 8 euro, una rigida, quindi top. L'altro invece era sceso anche questo tantissimo e l'ho pagato sugli 11 euro, forse, non sono sicuro al 100%. Sono molto felice di averli presi, anche se mi dà un sacco fastidio vedere le costine, cioè il primo è blu e questa due sono sul rosso e mi dà un un po' di nervoso, però vabbè. Bellissima tra l'altro la copertina di Blood Witch con Aedwan, che è uno dei miei personaggi preferiti della serie ve la consiglio però ecco boh, non mi ha convinto al 100% ci sono delle cose che mm, me quindi spero che in questi in questi seguiti migliori parecchio ho preso poi The Beauty of Darkness di Mary e Pearson questo è il terzo libro uh, della serie iniziata con The Kiss of Deception io non l'ho mai letta e ho solamente il primo però che cosa è successo che girando su Amazon l'ho visto a 5 euro ed è rigida e quindi ho detto sai cosa, cioè 5 euro alla fine, poi se non mi piacerà amen, però intanto l'ho preso per precauzione, è una cosa enorme, io spero di leggere al più presto questa serie perché questa trilogia, perché mi incuriosisce da matti, davvero da matti, quindi spero di avere l'opportunità di, di farlo. Quando l'ho visto a 5 euro non ho saputo resistere, io quando stanno meno di 7 euro... è difficile dire no, non prenderlo, perché poi quando ti ricapita più e quindi... Me lo sono portato a casa. Proseguiamo poi con La corte di nebbia e furia di Sara J. Masso. Questo ovviamente, tutti voi sapete, è il secondo libro della trilogia di Akotar. Io impazzisco letteralmente per questa copertina, mi piace da impazzire, è bellissima. Mi piace da matti, non so per quale motivo, ma è proprio bella. Adoro ehm, le illustrazioni che hanno scelto nell'edizione italiana. Credo che quelle americane siano più belle mi piacciono nettamente di più, ma quelle italiane hanno il loro perché. Sono felice che hanno deciso di cambiare le copertine, ma allo stesso tempo rimanere fedeli all'originale, giusto per non avere due edizioni uguali. E poi, boh, le costine insieme mi piacciono tantissimo, anche se questo blu è troppo blu. <ride> è meglio... Quello originale è un blu molto più scuro, sui toni molto più crudi, e quindi lo preferivo, però è bellissimo uguale. E niente, non l'ho ancora riletto, speriamo di farlo al più presto, quando avrò un attimo di tempo. Una delle novità che attendevo di più in questo 2019, ovvero Sorcery of Thorns di Margaret Rogerson. Questa è un'uscita un che io mh, aspettavo davvero tanto. Uh, prima, vabbè, parliamo della copertina che è sensazionale, cioè qualcosa di incredibile. Questa illustrazione, secondo me, è perfetta, cioè la composizione di questa copertina è incredibile. Partendo dall'illustrazione, dai colori, dalla scritta, dal font utilizzato, 
utilizzato è tutto perfetto eh, io di questa autrice non ho mai letto niente il suo primo libro mi incuriosiva tanto ma poi non l'ho mai più preso perché ho sentito delle recensioni molto molto negative questo però aveva qualcosa dalla trama eh, che mh, mi chiamava e quindi ho deciso di prenderlo, anche questo si era abbassato notevolmente su Amazon eh, e quindi ho deciso di prenderlo, altrimenti non essendo un libro che leggerò a breve non l'avrei mai preso, però visto che il prezzo si era abbassato tantissimo l'ho preso. Questo se, se è stato un po' capendo, è il book haul del Mirchio Tirchio, perché appunto quando si abbassano i libri io agisco nell'ombra. Comunque sono molto felice di averlo preso e non so effettivamente quando avrò l'occasione di leggerlo perché ultimamente ho delle cose da leggere che hanno la precedenza e poco tempo per farlo, quindi staremo a vedere. Però intanto ce l'abbiamo in libreria, bello lì, sta lì, meraviglioso. Ho preso poi La mano scarlatta di Cassandra Clare e Wesley Chu. Questo appunto è il primo libro della nuova serie di nuova trilogia, credo, di Cassandra Clare, The Eldest Courses, che appunto racconta eh, le vicende tra Magnus e Alec. Come vedete c'era il segno libro perché... Uh, prima di andare a Londra, di partire per Londra, volevo iniziarlo, poi invece sono stato preso da altri e quindi non ho più iniziato. Spero di farlo al più presto, anche se sono sincero, non ho tutta questa voglia di leggere questo libro, l'ho preso sicuramente prima di tutto per collezione. Poi sì, mh, un po' di curiosità ammetto che c'è, sono curioso di vedere come ha gestito la cosa, ma non ho alte aspettative, anche se devo uh, essere sincero, ho sentito dei pareri abbastanza positivi su questo libro... Boh, non riesco a comprendere che cosa ha da dire ancora Cassandra Clare su Magno Alec che non abbiamo già letto, visto e rivisto. Non lo so. Che poi, cioè, non è lunghissimo, ma allo stesso tempo non è nemmeno corto. Quindi, boh, staremo a vedere. Spero di leggerlo in questi giorni, in queste settimane, perché vorrei appunto togliermelo anche perché ho paura di dimenticarlo in libreria e non leggerlo mai più. Uh, non succederà, però il rischio potrebbe esserci. Quindi staremo a vedere, però intanto anche questo l'abbiamo preso. Ed Agostini poi mi ha mandato uh, Pretty Little Liars The Perfectionist di Sarah Shepard. Anche di questo ve ne ho parlato in una recensione. È un libro che a me ha convinto particolarmente. Sono molto curioso di leggere il secondo libro. Spero che uh, la De Agostini lo pubblichi in tempi brevi e non faccia passare eoni uh, dall'uscita di questo primo libro. È uscito recentemente, io ve lo consiglio tanto. Anche qui, se non conoscete... Questo libro, l'autrice, vi consiglio di andare a vedere la mia recensione dove vi spiego trama, cosa hanno pensato, ma anche uh, che cosa ha a che fare questo libro con Pretty Little Liars. Quindi vi rimando alla recensione sulle schede. Ancora grazie alla D'Agostini per la copia del libro. Ho preso poi, in previsione dello Yalk, Legend di Victoria Schwab in italiano, che poi non è servito a niente perché si potevano portare lo Yalk da Victoria Schwab solamente tre libri e, e non ho portato Legend perché ho preferito portare altro. Però sarà una delle mie prossime letture quindi dovevo prenderlo a prescindere il titolo legend non riesco ancora a comprendere dopo un anno dalla pubblicazione di questo libro che cosa significhi newton compton ti prego spiegaci come scegli i titoli per i libri della Schwab perché per me rimane un mistero assoluto però sono molto felice allo stesso tempo che eh, la copertina dei libri sia come quella eh, originale quindi Almeno questo. Sono troppo curioso di continuare a leggerlo, io uh, ho letto solamente il primo, ho riletto il primo tra l'altro il mese scorso, quindi non vedo l'ora di continuarla, non vedo veramente l'ora. Sempre di Victoria Schwab e sempre eh, con il pensiero di portarlo allo Yalk abbiamo Vengeful, che è il secondo libro della serie eh, di Vicious. Tra l'altro l'ho pagato abbastanza perché costa tanto, tipo una cosa come 16 euro, e, però dovevo portarmi allo Yalk, anche questo poi non l'ho portato effettivamente perché ho, pre ho preferito portarmi Vicious, però anche qui mh, devo leggerlo prima o poi e quindi l'ho preso. L'edizione è bellissima. C'è qualcosa di incredibile, uh, la copertina è tipo, mh, sembra cartone ed è, ed è magnifica, poi invece un sacco il formato, come è fatto all'interno, è davvero un'edizione molto molto curata e bellissima, però il prezzo è davvero tanto alto, davvero tanto tanto alto, però io ormai il primo ce l'avevo in questa edizione, quindi dovevo prenderlo anche questo con la stessa edizione, ho fatto questo sforzo e l'ho preso. 
Poi siccome non può mancare Brandon Sanders in un mio video, eh, eccolo qua, il conciliatore di Brandon Sanderson. L'ho preso eh, qualche tempo fa, primo perché avevo il terrore che finisse improvvisamente come tutto quello che ha scritto Brandon Sanderson e che è stato pubblicato in Italia, quindi l'ho preso immediatamente. Si tratta appunto della flessibile, l'ho preso su IBS perché su Amazon non me lo dava più disponibile quando l'ho preso e quindi l'ho preso su IBS, costa tanto, 24 euro eh, con il 15% se non sbaglio sui 20 costa un tanto è davvero un prezzo assurdo per una flessibile eh, che non ha niente di speciale se non delle bandelle così eh, vabbè il prezzo è qualcosa di improponibile però è Brandon Sanderson quindi per Sanderson questo e l'altro. Infine poi abbiamo uh, questo qua, ovvero il racconto dell'ancella di Margaret Atwood. Finalmente ho la mia copia di questo libro. Mi sembra quasi impossibile, ma l'ho preso. Tra l'altro è cascato a fagiolo perché hanno ripubblicato Ponte le Grazie um, il libro con questa nuova veste grafica che io uh, adoro tantissimo. Questa è una copertina di un'edizione inglese bellissima uh, con la copertina in pelle, è qualcosa di fenomenale. Infatti quando l'avevo vista su internet pensavo che ci avessero proposto anche quell'edizione a noi poveri italiani, invece no, è, un semplice, è una semplice flessibile, però la copertina è molto molto bella. Questa sarà una delle mie prossime letture, come sapete, non vedo l'ora, ho aspettative non alte, qualcosa di più. Bene, questi sono tutti gli acquisti che ho fatto a lui, adesso vi faccio vedere anche le ultime cose che sono i libri dello Yalk, una carrellata molto veloce perché... Ho fatto già il video in cui vi faccio vedere tutti i libri che ho preso lo Yalk, però visto che comunque erano i libri che ho preso a luglio, ho deciso di metterli anche in questo book haul, quindi carrellata velocissima. Partiamo con The Beholder, che è una versione eh, speciale della Fairy Loot ed è bellissimo. To Beast The Boys, anche questa edizione speciale della Fairy Loot è altrettanto bella. Once in Future, questo qui invece è un retelling nello spazio di Real Twin chiave LGBT ed è un'edizione speciale del Lumicrate ed è anche questo bellissimo. Sempre un'edizione speciale della Fairy Loot abbiamo Circle of Shadows. Ho preso poi Nocturna di Maya Motayem, che tra l'altro uscirà il 3 settembre anche in Italia per la Mondadori con la stessa copertina. E poi abbiamo Uh, Yark, ovvero bozze di libri che devono ancora uscire, quindi abbiamo quello di The Beautiful, di Renea Die, che sarà una delle mie prossime letture, non vedo l'ora, manco a dirvelo. L'arc di Ninth House di Lee Bardugo, che anche questo è il suo nuovo libro che uscirà ad ottobre e io sono felicissimo di averlo, voi non potete capire la contentezza di avere questo libro nella mia libreria. Poi abbiamo l'arc di Infinity Sun di Adam Silvera, questo è il suo nuovo libro fantasy che uscirà nel gennaio del 2020. E infine l'arc di Into the Crooked Place di Alexandra Cristo, questo è il nuovo libro dell'autrice di To Kill a Kingdom, che sapete... È una storia che a me è piaciuta tantissimo, anche qui ho delle aspettative abbastanza alte. E infine l'ultimo libro che non è un arc è Replica di Lauren uh, Oliver. Bene ragazzi, siamo stati velocissimi credo, uh, come avete visto appunto ho comprato cose perché costavano poco sostanzialmente, visto che sto cercando appunto di risparmiare un pochino, uh, perché a parte che settembre sarà un, un disastro totale, quindi preferisco risparmiare un pochino e poi ho talmente tante cose da leggere che mh, buttare altre cose in libreria è sempre una sofferenza, cioè è sempre bellissimo, però allo stesso tempo una grande sofferenza. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, voglio sapere assolutamente che cosa avete voi acquistato a, a luglio, aspetto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!